ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐಎಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿ ಹಿಂದೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಂತಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಿಮಗೊಂದು ಸೂಚನೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಸಾಲಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆದಂತಹ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ತರಲಿದ್ದು ಒಂದು ಎಸ್ ಎ ಪೇಪರ್ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರರವರೆಗೂ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಪ್ಪದೆ ಈ ಬಾರಿ ಮೈನ್ಸ್ ನೀಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ತ್ರೀನ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗುವಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ತ್ರೀನ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಎಸ್ ಎ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಎಷ್ಟೇ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಭಾರತ ಆದರೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸದರನ್ ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸದರನ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್ ಅನ್ನ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆದಂತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ನ ನಂತರ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಆನ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ನಾವು ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಆನ್ ಮಿಷನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎನ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ಲೂನಾರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಆವರಣದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ರೋವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೋವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೋವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಈ ಮೂಲಕ ಇನ್ಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಇದು ಎಲ್ ವಿ ಎಂ ತ್ರೀ ಲೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಿತ್ತು ಈ ಎಲ್ ವಿ ಎಂ ತ್ರೀ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಶಾ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ರೋವರ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಪ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೂನಾರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನವರೆಗೆ ಲೂನಾರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗಿಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನವರೆಗೆ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ರೋವರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡರ್ನ ಒಳಗೆಯೇ ಈ ರೋವರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಪೋಲರಿಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟಬಲ್
ಆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಲೇಸರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೋವರ್ ಅನ್ನ ಹೊತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ರೋವರ್ ಅನ್ನ ಅದರಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ತ್ರೀ ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಲೂನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ರೋವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ರೋವಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೋವರ್ ಅನ್ನ ರೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೆ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂ ಆದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ರೋಯರ್ ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಯಾವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಸದ್ರನ್ ಪೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಲ್ಕಮ್ಸ್ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ಮಿತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜೊಹಾನ್ಸ್ ಬರ್ಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಇದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಒಂದನ್ನ ತಂದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಯು ಎ ಇ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬೆಹ್ರೇನ್ ಇರಾನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಂತ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುವೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಸರಿನ ಅಕ್ರೋನಿಮೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಷ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆದಂತಹ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಇದನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೀಜನಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೈನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೈನಾ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೈನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಚೈನಾ ಲೆವರೇಜಸ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ಎಂಗೇಜ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಸ್ ಸಿಒ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಇದು ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡೇಟಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೈನಾದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಅ ಕಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಭಾರತ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಎನ್ ಸಿ ಎ ಪಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊರತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಸಿ ಎ ಪಿ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಇದು ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಭಾರತದ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಭಾರತ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನ ಹೊರತರ್ತಾ ಇದೆ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈವೇಸ್ ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಭಾರತ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಸ್ ಕ್ರಾಶ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಎನ್ ಸಿ ಎ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಿರೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆಗುವಂತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಮುಖ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅದ್ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ವೆಯಿಂಗ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕ್ರಾಶ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳೇನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಅವೆಲ್ಲದರ ಕ್ರಾಶ್ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಗಳು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರ ಕಾರ್ ಅನ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಎ ಐ ಎಸ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಗೆ ಅವರು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಟು ದೆಮ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟು
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್ ಸಿ ಎ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯು ಕೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಆಗಿದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಝೀರೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಯು ಕೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಎನ್ ಜಿ ಒದ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್ ಸಿ ಎ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದ್ದೇ ಆದಂಥ ಭಾರತ್ ಎನ್ ಸಿ ಎ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊರತರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಇದು ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಲ್ಲ ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಭಾರತ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈವೇಸ್ ನ ಕಡೆಯಿಂದ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಆಕ್ಟ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೆನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಮಿ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಅನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿವೆ ವೆಟರನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಂಟಿಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವೆಟರನ್ಸ್ಗಳು ಯಾರು ಫಾರ್ಮರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪಿ ಎಂ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತವರನ್ನ ಇಂಟಿಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಇವೆ ಅವರ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ಗಳು ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜಿಯೋಪಡೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಜಿಯೋಪಡೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ವೆಟ್ರನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾರು ಫಾರ್ಮರ್ ಪಿ ಎಂ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಇಂಟಿಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಮಿ ಆಕ್ಟ್ ನ ಆಂಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಎ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಂದಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫೌಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫೌಜಿ ಯೂರಿಯಾ ಫೌಜಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅದರೊಳಗೆ ತರಲ ತರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಬಿಲ್ ಎರಡು ನ್ಯೂ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್ ಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೂ ಈಸ್ ಆರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಸಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎನಿ
ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ರಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಅವರ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಕೂಡ ಕೆ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಅವರು ಇಸ್ರೋದ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಒಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅಡಲ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟಿ ಬಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ ಟು ಬೈ ಬೈದೆ ಮಾಂದೇರ್ ಓನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾವು ಟಿ ಬಿಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಟಿ ಬಿ ಮುಕ್ತ ಭಾರತವನ್ನಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕಿಲೋಸಿಸ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕಂಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೌದು ಟಿ ಬಿ ಫ್ರೀಯನ್ನಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಗುರಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಭಾರತ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರಾಗಿದ್ರೆ ಭಾರತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಾಗಿತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿ ಬಿ ಡೇ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಟಿ ಬಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಟಿ ಬಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಈಚೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಅರವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಭಾರತವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟಿ ಬಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟಿ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನೀಡೋ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಟಿ ಬಿ ಕೇಸಸ್ ಗಳ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನ್ನ ಭಾರತ ಒಂದೇ ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿ ಬಿ ಡೇ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಕೂಡ ಹೌದು ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೈಕೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕಿಲೋಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಆದಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಇದು ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನ್ ಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಾ ಮತ್ತು ಲಿಂಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸ್ಪೈನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೈನ್ ಗೆ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟಿ ಬಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ 
ರಿಫಾಂಪಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಡ್ರಗ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಇದ್ರ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟಿ ಬಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿ ಟಿ ಬಿಯ ರಿಫಾಂಪಿಸಿನ್ ನ ಡೋಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಮ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಲ್ಟಿ ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ಟಿ ಬಿ ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಓನ್ ಆಗಿ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಅವಧಿಗೆ ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಗುರಿಯನ್ನ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಟಿ ಬಿಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಟಿ ಬಿ ಕೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಭಾರತವೇ ಹೊಂದಿದ್ದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಾಯಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಲಾಯಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಚಾನೆ